ஹலோ எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் எய்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது வந்து சுவாலஜியில் ஹியூமன் ஹெல்த் அண்ட் டிசீசஸ் அந்த சாப்டரில் வரக்கூடிய ஒரு டாபிக் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாபிக் தான் இது வந்து மோஸ்ட்லி எக்ஸாம்ஸில் கேட்பாங்க அதனால் இந்த வீடியோ வந்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எய்ட்ஸ்னால் என்ன அதை காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸ் அந்த வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் அது எப்படி வந்து ஹியூமனை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது அதை வந்து எப்படி நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணலாம் எப்படி ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதை ஹெச்ஐவி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இம்யூனோ அப்படின்றது என்னென்னா எதிர்ப்பு சக்தியை தான் இம்யூனோ அப்படின்னு சொல்லுவோம் டெஃபிஷியன்சி அப்படின்றது குறைபாடு அப்போ எதிர்ப்பு சக்தி குறைபாடு உள்ள நோய் அதுதான் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதை தான் வந்து ஃபெயிலியர் ஆஃப் ஒன் ஆர் மோர் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் இம்யூன் சிஸ்டமோட காம்பனன்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் நம்ம செல்ஸ் ஆஃப் இம்யூன் சிஸ்டம் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதுதான் இம்யூன் செல்ஸோட காம்பனன்ஸ் ஸோ அதை வந்து அழிக்கக்கூடியது தான் வந்துட்டு இந்த இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி டிசீஸ் ஸோ இதை வந்து ரெண்டாக சொல்கிறாங்க ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி ஸோ இப்போ ப்ரைமரின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜெனட்டிக்கலாக அந்த டிஃபெக்ட் இருக்கும் ஜெனட்டிக்கல் ஜெனட்டிக் டெவலப்மெண்டல் டிஃபெக்ட் அதனால் பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு கரு உருவாகும் போது அந்த குழந்தை வந்து வயிற்றில் இருக்கும் போதே நிறைய ஆர்கன்ஸை வந்து டெவலப்மெண்ட் ஒழுங்காக இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்ற போது அதனால் இம்யூன் செல்ஸையும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா போன் மேரோன்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் யா எதுக்கு அப்படின்னா பி செல்ஸ் டி செல்ஸ் ஸோ அந்த போன் மேரோவே ரொம்ப கம்மியாக இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களும் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப கம் கம்மியாக ஒர்க் ஆகும் அதனால் ஈஸியாக டிசீஸ் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரைமரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி செகண்ட்ரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி அப்படின்றது நம்மளாக வாங்கி வாங்கிக்கிறது வெளியேருந்து ஏதோ ஒரு ஃபேக்டர் மூலமாக நமக்கு வர்றது அதுதான் வந்து செகண்ட்ரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன் எக்ஸாம்பிள் ரேடியேஷன் ரேடியேஷன் வர்றதுனால பாடியில் இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து டேமேஜ் ஆகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சைட்டோலைட்டிக் ட்ரக்ஸ் சைட்டோலைட்டிக் அப்படின்னா சைட்டோ அப்படின்றது செல்லு லைட்டிக் அப்படின்றது கில் பண்ணுறது அதாவது செல்லை கில் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸ் அதுக்கப்புறம் இம்யூனோ சப்ரெசிவ் ட்ரக்ஸ் இம்யூனோ சப்ரெசிவ் அப்படின்றது எது இந்த ட்ரக்கை வந்து எதுக்காக கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளண்டேஷன் இருக்குது இல்லையா இப்போ கிட்னி ட்ரான் ஒருத்தவங்களுக்கு கிட்னி ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஹெல்த்தியான பர்சன்ட் வந்து கிட்னி எடுத்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு வை கொடுக்கும்போது ஈஸியாக அவங்களுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்காது அந்த பேஷண்ட் இருக்காங்க இல்லையா அக்செப்ட் பண்ணிக்காச்சு ஏன்னா புதுசாக ஏதோ வருதுன்றதுனால நம்ம அவங்க அந்த பேஷண்ட்டோட பாடியில் இருக்க இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப ரேப்பிடாக நிறையா இம்யூன் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் அது வந்து ரொம்ப டேஞ்சர் ஆகிரும் ஸோ இந்த மாதிரி இம்யூன் செல்ஸை வந்து ரொம்ப ப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக அதை சப்ரஸ் அதை குறைக்கிறதுக்காக இம்யூனோ சாப்ரஸு ட்ரக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அது கொடுக்கும் போதுமே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா நிறைய டைம் வந்துட்டு ரொம்ப இம்யூன் செல்ஸ் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிச்சிருது ஸோ இதுவுமே வந்து டெஃபிஷியன்சி ஆக்கிடுது இம்யூன் செல்ஸை குறைபாடு ஆக்கிடுது ஸோ இதை தான் வந்து செகண்ட்ரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதில் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸுன்றது எது கீழே வருது அப்படின்னா இந்த செகண்ட்ரி இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி கீழே வருது ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு வைரஸ்னால காஸ் ஆகுது வெளியேருந்து ஒரு ஒரு ஆர்கானிசம் வந்து நம்மளை நம்மளுக்கு வந்து அந்த டிசீஸை வந்து காஸ் பண்ணுது ஸோ இதை வந்து நம்ம எய்ட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எய்ட்ஸ் அப்படின்றத எதை வச்சு வச்சாங்கன்னா அக்கையர்டு ஏ இம்யூனோ ஐ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் ஸோ அக்கையடுன்றது வெளியேருந்து நம்ம வாங்கிக்கிறது ஸோ அது வந்து இம்யூனோ இம்யூனோ வந்து டெஃபிஷியன்ட் ஆக்குது குறைபாடு ஆக்குது ஸோ அதை வந்து அக்கையர்டு இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படின்ற டிசீஸ் தான் சின்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ இந்த எய்ட்ஸுன்றது நோயோட பேர் அதை காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸோட பேர் தான் ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் ஸோ அதை ரெண்டையும் குழப்பிக்காதீங்க எய்ட்ஸ் அப்படின்றது ஹியூ அக்கைடு இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி சின்ட்ரோம் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது வந்து டிசீஸோட பேர் ஸோ அந்த டிசீஸை காஸ் பண்ணக்கூடிய வைரஸோட பேர் தான் ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் இப்போ அவுட்லைனாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா எப்படி வந்து இது வந்து ஆக்சுவலாக இது வந்து ரொம்ப மோசமான ஒரு டிசீஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இதுக்கு மருந்தும் இன்னும் கண்டுபிடிக்கல ஸோ அப்போ அந்தளவுக்கு வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எதிர்ப்பு சக்தியை மொத்தமாக டேமேஜ் பண்ணுது அப்போ எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டீ ஹெல்பர் செல்ஸை இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது நார்மலாக இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ட
இப்போ இதவே வந்து இன்ஃபெக்ட் டேமேஜ் பண்ணிடுது டேமேஜ் பண்ணிட்டால் என்னாகும் இது போய் பி செல்ஸை ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியாது அப்போ ஸ்டிமுலேட் பண்ண முடியலனா கடைசி ஆன்டிபாடிஸும் செக்ரீட் ஆகாது அப்போ ஆன்டிபாடி செக்ரீட் ஆகலைனா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம்னால இந்த ஹெச்ஐவி வைரஸை அழிக்கவே முடியாது அப்போ நான் அந்த அந்த ஹியூமனில் அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் கூட அது அழியவே அழியாது ஸோ இதுதான் வந்து ஹெச்ஐவி பண்ணுற முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ இந்த லைனில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ட்ஸ் டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் அப்போ இன்ஃபெக்டட் டீ ஹெல்பர் செல்ஸ் என்ன பண்ணாது அப்படின்னா வில் நாட் ஸ்டிமுலேட் த ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷன் அப்போ ஆன்டிபாடி ப்ரொடக்ஷனை யார் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறா பி செல்ஸ் தான் ஸோ இதனால் இது இதுதான் வந்து நேச்சுரல் டிஃபென்ஸே இது தான் பி செல்ஸ் வந்து ஆன்டிபாடிஸை கொடுக்குறதா வந்து நேச்சுரல் டிஃபென்ஸே ஸோ இப்போ இந்த நேச்சுரல் டிஃபென்ஸே வந்து டேமேஜ் ஆகிடுது ஸோ லாஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ லாஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் டிஃபென்ஸ் அகேன்ஸ்ட் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன் இப்போ வைரஸே வந்து நம்ம எதிர்த்து போராட முடியாதுங்கும் போது அந்த வைரஸ் அழியவே அழியாது ஸோ இது இதில் வந்து இப்போ ஓவராலாக நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ வந்து ஹெச்ஐவியோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் நம்மளுக்கு நல்லா தெளிவாக புரியும் இப்போ வந்து ஹெச்ஐவியோட ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி டெஸ்கிரிப்டிவாக நம்ம பேராகிராஃபாக பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதோட ஸ்ட்ரக்சரை டயக்ராமேட்டிக்காக பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம எது படித்தாலுமே வந்து இப்போ ஒரு டயக்ராமை வச்சு நம்ம படித்தோன்னா நம்ம அதை டெஸ்கிரிப்டாக படித்தது ஞாபகம் இல்லைனாலும் நம்ம இதை வச்சு ஈஸியாக எழுதிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஓவராலாக இப்போ இந்த டயக்ராமை பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்ன இருக்குது இப்போ வந்து இந்த ஹெச்ஐவி இதுதான் வைரஸோட ஸ்ட்ரக்சர் இப்படி தான் அந்த வைரஸ் இருக்கும் இப்போ இந்த வைரஸ் என்ன ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் என்ன ஷேப்பில் இருக்குது அதாவது ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் இருக்குது அப்போ ரவுண்டு இல்லைனா ஸ்பெரிக்கல் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா அவுட்டர் லேயர்லேருந்து போகலாம் வெளி லேயர்லேருந்து போகலாம் வெளி லேயரில் என்ன இருக்குது இந்த மாதிரி முள்ளு முள்ளாக இருக்குது அதை வந்து ஸ்பைக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை வந்து ரெண்டு இது குறிச்சிருக்காங்க ஒன்று ஜிபி ஃபார்ட்டி ஒன் ஜிபி ஒன் டுவெண்ட்டி அது என்னன்றதை அடுத்து பார்க்கலாம் இது வந்து அந்த முள்ளு முள்ளாக இருக்கிறது எதில் வந்து குத்தி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எல்லோ கலரில் ரெண்டு லேயர் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து லிப்பிட் பை லேயர் பை அப்படின்னா டூ அப்போ ரெண்டு லேயராக இருக்குது அந்த ரெண்டு லேயர் எதால் ஆயிருக்கு அப்படின்னா லிப்பிட்னால ஆயிருக்கு ஸோ அதுக்கடுத்து உள்ளே போங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ப்ளூ கலரில் டாட் டாட்ஸாக இருக்குது அது என்னென்னு போட்டிருக்காங்கன்னா மேட்ரிக்ஸ் ப்ரோட்டின் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஓகே அது முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் டார்க் ப்ளூவில் ஒன்று ஒரு ஹெக்ஸகன் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதோட இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்சிட் ப்ரோட்டீன் அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனீங்கன்னா ரெண்டு கர்வ் மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுதான் வந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இந்த வைரஸுக்கான இப்போ நம்மளுக்கு எப்படி டிஎன்ஏ இருக்கோ அந்த மாதிரி வை இந்த வைரஸ்க்கு வந்து ஆர்என்ஏ இருக்குது ஸோ அதை தான் வந்து இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது டபுள் ஸ்டாண்டர்டாக நம்மளுக்கு தெரியும் இப்படி இருக்கும் நம்ம ஹியூமன் டிஎன்ஏல டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆனால் இது பாருங்கள் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் அந்த மாதிரி சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டே ரெண்டு இருக்குது ஸோ அதுதான் டூ சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏஸ் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்என்ஏ கூட ஏதோ ஒன்று ஒட்டிகிட்ருக்கு இந்த வயலட் கலரில் ஸோ அதை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸு இந்த ஏசுன்னு இருக்கு இல்லையா அந்த ஏசுன்னு முடிஞ்சால் அது வந்து கண்டிப்பாக ஒரு என்ஜாய்மாக தான் இருக்கும் அப்போ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படின்றது ஒரு என்ஜாய்ம் ஸோ இது வந்து நம்ம அவுட்லைனாக பார்த்துருக்கோம் இது இது தான் இதில் இது தான் இருக்குன்றத பார்த்துருக்கோம் ஸோ இதோட இதோட ரோல் என்ன அப்படின்னு இப்போ நம்ம அடுத்த ஸ்லைடில் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஹெச்ஐவி ஹெச்ஐவி வந்து எதோட குரூப்பை சேர்ந்ததுனா லென்டி வைரஸ் லென்டி வைரஸ் ஃபேமிலியில் சேர்ந்தது லென்டி வைரஸ் கீழே வயர்க்கிற எல்லா வைரஸுமே வந்துட்டு எதை வச்சு இதை பிரிக்கிறாங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வைரஸ்க்கு ரெண்டு ஆர்என்ஏஸ் இருக்கும் ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே லென்டி வைரஸ் கீழே தான் இருக்கும் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பாருங்கள் இந்த வைரஸ்க்கு ரெண்டு சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ இருக்குது ஸோ அதனால தான் இதை லென்டி வைரஸ் கீழே பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம அதோட ஷேப் பார்த்தோம் என்ன ஷேப்பில் இருந்துச்சு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் இருந்துச்சு ஷேப் சொன்னதுக்கப்புறம் அதோட சைஸ் சொல்லணும் சைஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் டு ஹண்ட்ரட் ஆனது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த என்வலப்பில் ஸ்பைக்ஸ் இருந்தோம் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த ஸ்பைக்ஸ் வந்து எதனால் ஆனது அப்படின்னா க்ளைக்கோ ப்ரோட்டீன் க்ளைக்கோ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னா கார்போஹைட்ரேட் ப்ளஸ் ப்ரோட்டீன் இதுதான் வந்து க்ளைக்க
ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸோட ரோலை வந்து இப்போ அடுத்து நம்ம இன்ஃபெக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் என்ன என்சைம்ஸ் அப்படின்னா ஒரு சில குட்டி குட்டி டாட்ஸ் அதர் டாட்ஸ்லாம் இருந்துச்சு இல்லையா அதெல்லாம் என்னென்னா ப்ரோட்டியேஸ் ரைபோநியூக்ளியஸ் இதுலேயுமே வந்து பாருங்கள் ஏஸ் அப்படின்றதுல முடியுது இதுவும் ஏஸ் அப்போ ரெண்டுமே வந்து என்சைம்ஸ்ன்னு அர்த்தம் ஸோ இதுவுமே வந்து இந்த ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுது அதுக்கப்புறம் அந்த மற்ற இடத்துல இருந்தது பார்த்திங்களா அதெல்லாம் வந்து மேட்ரிக்ஸ் இது தவிர்த்து அது இருக்கக்கூடிய லேயர்ஸ் எல்லாம் ஃபுல்லாக மேட்ரிக்ஸ் ப்ரோட்டீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஹெச்ஐவி வந்து எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஹெச்ஐவின்றது ஒரு வைரஸ் சொல்லிட்டேன் இந்த வைரஸ் வந்து ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அன்சேஃப் செக்ஷுவல் காண்டாக்ட் செக்ஷுவல் காண்டாக்ட் மூலமாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா பிளட் கண்டாமினேட்டட் நீடில்ஸ் இப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போனோம் அப்படின்னா இப்போது அதுதான் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு போட்ட இன்ஜெக்ஷன் வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு போட மாட்டாங்க ஏன்னா அந்த இன்ஜெக்ஷன் போடும்போது அதில் பிளட்டு ஒருத்த இப்போ ஒருத்தவங்க ஹெச்ஐவிக்கு இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க அவங்க ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்னால் அவங்களுக்கு போடுற நீடில் எடுத்து இன்னொருத்தவங்க ஹெல்த்தியாக வராங்கன்னா அவங்களுக்கு அதை போட்டாங்கன்னா ஏன்னா அதில் நீடில் வந்து அந்த பிளட்டு இருக்கும் இல்லையா அந்த பிள் ஏன்னா அது வந்து ஹெச்ஐவி வந்து பிளட்டு மூலமாக ஈஸியாக டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் அப்போ அந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டோட அந்த நீடில் வந்து இவங்களுக்கு போடும்போது அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து ஈஸியாக அந்த ஹெல்த்தியான ஒருத்தவங்க உடம்புல போய் டிசீஸ் காஸ் பண்ணும் அது மட்டும் இல்லாம இல்லாமல் வேற இதுலலாம் நீடில்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டேட்டூஸ் போடுறாங்க இல்லையா டேட்டூஸ் போடுற இடத்துல ஆல்ரெடி ஹெச்ஐவி இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு டேட்டு போட்டு அதே நீடில் இன்னொருத்தவங்களுக்கு நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கவங்க டேட்டு போட்டால் அது அவங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும் இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் அடுத்த ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பார்த்திங்கன்னா இப்போ கிட்னி டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஏதோ லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் இருக்காங்கள அவங்களோட கிட்னியவோ அவங்களோட லிவரையோ வந்து ஹெல்த்தியான இருக்கிறவங்களுக்கு டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணாலும் அந்த ஹெல்த்தி பேஷண்ட்டுக்கும் வந்து என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா ஹெச்ஐவி வந் எய்ட்ஸ் டிசீஸ் வந்துடும் அடுத்து பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் பிளட்டு ஏற்றுறாங்க இல்லையா இப்போ ஒரு சிலருக்கு பிளட்டு கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்களுக்கு வந்து இப்போ ஒரு பி பாசிட்டிவ் கம்மியாக இருக்குன்னா பி பாசிட்டிவ் பிளட்டை ஏற்றும் போது அதை எப்பவுமே ஸ்க்ரீன் பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஹெச்ஐவி இருக்கா அப்படின்றது ஏன்னா நிறைய பேர் டொனேட் பண்ணுறாங்க இல்லையா இப்போ ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் வந்து டொனேட் பண்ணிட்டாங்க அந்த பிளட்டை ஒழுங்காக ஸ்கிரீன் பண்ணாமல் அந்த இன்னொருத்தவங்களுக்கு இன்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் சொல்லுவாங்க டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு அப்படி உடனே அப்படியே போயிடும் அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் வந்து அப்படியே அவங்களோட உடம்புக்குள்ளே போயிடும் ஸோ பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் மூலமாக வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது அடுத்து வந்து இன்ஃபெக்டட் மதர் இப்போ ஒரு மதர் இருக்காங்கன்னா அந்த மதர் வந்து ஹெச்ஐவினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க வயிற்றில் வர குழந்தைக்கும் வந்து அந்த ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷன் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ஹெச்ஐவி எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்றதை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து ஹெச்ஐவி எப்படி இன்ஃபெக்ட் பண்ணுது நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து என்னெல்லாம் பண்ணி எப்படி நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டமை மொத்தமாக காலி பண்ணுதுன்றது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹெச்ஐவி வந்து பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடுது இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா டிரான்ஸ்மிஷன் பார்த்து இல்லையா இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஒரு மூலமாகவோ ஈஸியாக வந்து உடம்புக்குள்ளே வந்துடுது வந்தோடனே டேரெக்டாக அது யாருக்குள்ளே போகும் அப்படின்னா மேக்ரோஃபேஜஸ்க்குள்ளே போகும் மேக்ரோஃபேஜஸ் அப்படின்றது இம்யூன் செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து எப்படின்னா வைரஸ் இருக்குல்ல அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் அந்த வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ஆர்என்ஏ அதை தான் வந்து வைரல் ஆர்என்ஏன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஹியூமனை வந்து ஹியூமன் டிஎன்ஏன்னு சொல்லுவாங்க அதை வந்து வைரல் ஆர்என்ஏ ஜீனோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ வைரல் ஆர்என்ஏன்னா நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஹெச்ஐவி வைரஸோட ஆர்என்ஏ ஓகேவா ஸோ இப்போ வைரல் ஆர்என்ஏ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெப்ளிகேட் ஆகுது அதாவது மல்டிப்ளிகேஷன் ஆகுது டு ஃபார்ம் வைரல் டிஎன்ஏ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் ஆக்சுவலாக நம்ம ஹியூமனுக்கு என்ன ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இருக்குது ஹியூமனோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் என்னது டிஎன்ஏ ஓகேவா இது தான் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ வைரஸ் நம்ம என்னென்னு பார்த்தோம் வைரஸ் என்னவாக இருக்குது ஆர்என்ஏவாக இருக்குது அந்த ஆர்என்ஏவும் சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது ஆனால் ஹியூமனுக்கு என்ன இருக்குது டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் டிஎன்ஏ இருக்குது இப்போ இந்த ஆர்என்ஏ இருக்கு இல்லையா இது வந்து என்னவாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னா டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அதுவும் டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகிடுது எது இந்த வைரல் ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவாக கன்வெர்ட் ஆகுது யாரோட ஹெல்ப் மூலமானா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு
ப்ராசஸ் இந்த ஹெச்ஐவி இன்ஃபெக்ஷனில் ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இன்னொரு தடவை சொல்லிடுறேன் வைரஸோட ஆர்என்ஏ வந்து ஆர்என்ஏ தான் இருக்கும் ஹியூமனோட பாடிக்குள்ளே மேக்ரோஃபேஜஸில் வந்ததுக்கப்புறம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் என்சைம் மூலமாக ஆர்என்ஏ வந்து டிஎன்ஏவாக மாறிடுது வைரல் ஆர்என்ஏ வந்து வைரல் டிஎன்ஏவாக மாறிடுது அந்த வைரல் டிஎன்ஏ வந்து என்ன பண்ணிடுது ஹியூமன் டிஎன்ஏ போய் இன்டெகிரேட் ஆகிடுது அதாவது உள்ளே போய் அட்டாச் ஆகிக்கிறது அட்டாச் ஆகிட்டு இன்னும் நிறைய காப்பீஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறது நிறைய வைரஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இது ஃபுல்லாகவே மேக்ரோஃபேஜஸ்க்குள்ளே வைரஸ் நிறைய ப்ரொடியூஸ் ஆக ஆரம்பிக்கிறதுனால அந்த மேக்ரோஃபேஜஸ் இருக்குல்ல அதுதான் வந்து ஹெச்ஐவி ஃபேக்ட்ரி என்ன <laughs> டீ லிம்போசைட்ஸ் டீ செல்ஸ் இருக்குது லிம்போசைட்ஸ் வந்து டீ செல்ஸ் தான் டீ செல்ஸோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுது அப்போ வந்து நம்ம பாடியோட எபிலிட்டி அதாவது இம்யூனிட்டி வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுது அதுதான் வந்து இதோட இன்ஃபெக்ஷன் இதோட ஃபர்தராக இது பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஸோ சிம்டம்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபீவர் டைரியா வெயிட் லாஸ் ஸோ இதுதான் வந்து காமனான சிம்டம்ஸ் ஆக்சுவலாக நிறையா இருக்குது ஃபீவர் டைரியா வெயிட் லாஸ் நைட்டு ரொம்ப ஸ்வெட் ஆகும் இது இப்போ வைர ஹெச்ஐவி அப்படின்னா இது இது மட்டும்தான் சிம்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லா டிசீஸும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஏ எதனால் அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் ஏன்னா இது வந்து இம்யூன் சிஸ்டமே மொத்தமாக டேமேஜ் பண்ணிடுது அப்போ டேமேஜ் பண்ணுறதுனால எந்த மாதிரியான டிசீஸும் கூட அந்த ஹெச்ஐவி பேஷண்ட்டுக்கு வரும் இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக இப்போ அவங்க நடந்து போகிறாங்கன்னா இப்போ ஒருத்தவங்க இரும்புனாங்கன்னா அவங்கள்ட்டருந்து ஈஸியாக இன்ஃபெக்ஷன் வந்துடும் இப்போ நம்மளாம் நார்மலாக எந்த ஒரு டிசீஸ் இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருப்போம் நிறைய டிசீஸ் வராதுன்னா நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஹெச்ஐ பேஷண்ட்டோட இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து மொத்தமாக டேமேஜ் ஆனால் இருக்கிற எல்லா டிசீஸும் வர வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது டியூபர் க்ளோசிஸ் வரும் எந்த எந்த ஒரு இன்ஃபெக்ஷனுமே வந்து ஈஸியாக வரும் அதுதான் வந்து அதுதான் அடுத்து சொல்கிறாங்க அன்னேபிள் டு ப்ரொடெக்ட் அகெயின்ஸ்ட் எனி இன்ஃபெக்ஷன் எந்த இன்ஃபெக்ஷனுக்குமே அவங்களுக்கு ப்ரொடெக்ஷனே கிடையாது ஏன்னா ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டமே அவங்களுக்கு காலி ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால தான் வந்து அன்னேபிள் டு ப்ரொடெக்ட் அகெயின்ஸ்ட் எனி இன்ஃபெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பார்த்தோம்னா டைஃபாய்டு வரும் காலரா வரும் அதாவது எந்த ஒரு ஆர்கானிசம் அவங்கள லைட்டாக காண்டாக்ட் பண்ணிட்டாலுமே அது அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது தான் சிம்டம்ஸ்ன்னு கிடையாது எந்த ஒரு டிசீஸும் வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இது எப்படி டயக்னோஸ் பண்ணுறது இப்போ ஒருத்தவங்க ஹெச்ஐவியால் பாதிச்சிருக்காங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்றது எப்படி இது பண்ணுறதுனா எலைசா அப்படின்ற இந்த டெஸ்ட் மூலமாக அதாவது என்சைம் லிங்க் இம்யூனோ சார்பன் டேசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த எலைசா டெஸ்ட்டில் என்ன கண்டுபிடிப்பாங்கன்னா ஹெச்ஐவி ஆன்டிபாடிஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க அதாவது ஒரு ஹியூமனுக்குள்ள ஹெச்ஐவி இன் வைரஸ் போயிடுச்சுன்னா அதை எதிர்த்து ஒரு சில ஆன்டிபாடிஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து பிளட்டில் இருக்குது சீரமில் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் ஹெச்ஐவி டெஸ்ட் வந்து பாசிட்டிவ் அதாவது ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ்னா ஹெச்ஐவி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இது ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட் தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் ஸ்டார்டிங் டெஸ்ட் தான் அதுக்கப்புறம் இதில் ஓகே ஆகிடுச்சு ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் வருது அப்படின்னா அடுத்து வெஸ்டர்ன் பிளாட்னு ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து கன்ஃபர்மேட்ரி கன்ஃபர்மேட்னா கன்ஃபார்ம் இவங்களுக்கு வந்து ஹெச்ஐவி இருக்குது அதாவது ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் வைரஸ் இருக்குன்றத கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இந்த வெஸ்டர்ன் பிளாட்டில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த வைரஸில் வைரஸோட வைரலோட கோர் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த வைரஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு டெஸ்ட்லேயுமே வந்து பாசிட்டிவ் ரிசல்ட் வந்துச்சு ரெண்டுமே வந்து ஆன்டிபாடிஸை டிடெக்ட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அந்த பர்சன் வந்து ஹெச்ஐவி பாசிட்டிவ் ஸோ இப்படி தான் வந்து டயக்னோஸ் பண்ணுறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிவென்ஷன் எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறது நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் இந்த டிசீஸ்க்கு வந்து இன்னும் மருந்து கண்டுபிடிக்கல ஏன்னா இதோட மெக்கானிசம் வந்து எல்லோரும் ஓரளவுக்கு ஸ்டடி பண்ணாலும் இன்னும் வந்து அந்த மெக்கானிசம் எப்படி இது பண்ணி இன்னும் கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகலை அதனால் மருந்தும் கண்டுபிடிக்க முடியல ஸோ எயிட் ஹேஸ் எயிட்ஸ் ஹேஸ் நோ கியூர் அதனால் அதுக்கு கியூரே கிடையாது ஸோ அப்போ எப்படி ப்ரிவெண்ட் பண்ணலாம் எயிட்ஸை வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு டிரான்ஸ்மிட் ஆகாமல் எப்படி தடுக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஃப் செக்ஸ் அண்ட் ஹெல்த் செக்அப் ஹெல்த் செக்அப் அடிக்கடி பண்ணிக்கிறது அதுக்கப்புறம் சேஃப் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் சொன்ன இல்லையா ஒருத்தவங்கள்ட்ட வந்து இன்னொருத்தவங்களுக்கு பிளட் ஏற்றும் போது இப்போ ஒருத்தவங்கள்ட்ட இந்த பிளட்டு டொனேட் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த டொனேட் பண்ணுறவங்களோட பிளட்டை ஸ்க்ரீனிங் பண்ணணும் அதில் வ